హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హౌస్ బై వాయిస్ మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకే మరి ఇవాళ మన ఛానల్లో స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసా బెండకాయ రైస్ అండి ఎస్ దీన్ని ఓక్రా రైస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో మనం లెమన్ రైస్ అని బ్రింజల్ రైస్ అని చాలా రకాల రైసులు అలవాటు పడే ఉంటాం కదా సో అలాగే ఈ బెండకాయ రైస్ కూడా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం రైస్ టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది సో తప్పకుండా లాస్ట్ దాకా వీడియో అయితే చూడండి ఓకే మరి మనం ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే దీనికి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఆ మసాలా కోసం నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కప్ పచ్చికొబ్బరిని తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక పావు కప్పు పప్పుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి పుట్నాలు పప్పు లాంటి ఉంటారు కదా అవి అండ్ అలాగే ఒక పది నుండి పన్నెండు వెల్లుల్లి రిబ్బల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని అలాగే వన్ టీ స్పూన్ కారంని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ కారం మసాలాల వరకు మాత్రమే సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని చక్కగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ప్యాన్ కొద్దిగా హీట్ అయ్యాక ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి సో ఆయిల్ మనకి బాగా హీట్ అయిపోయాక ఇందులోకి ఒక బౌల్ నిండా బెండకాయల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ బెండకాయలు చక్కగా ఒకటి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగేసుకొని వాటర్ ఏమీ లేకోకుండా క్లీన్ చేసేసుకొని అప్పుడే మనం చక్కగా కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మీకు బంక లేకుండా వస్తుంది సో ఇలా మనం చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాక ఒక టూ మినిట్స్ పాటు కొద్దిగా సైడ్న జరిపేసి ఇందులోనే వన్ టీ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ని యాడ్ చేసేసుకొని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా పల్లీల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది చాలా మంచిగా వస్తుంది అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది రైస్ది సో అందుకని పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడ కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాము అండ్ అలాగే ఇందాక మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఉంది కదా అది ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో మిగిలిన మసాలా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందామండి సో ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ కొద్దిగా కారంని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ వన్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ ఉప్పు కారం కొలతలన్నీ ఓన్లీ బెండకాయకి సరిపడ మాత్రమే సో వీటిని ఇప్పుడు మనం ఒక టూ మినిట్స్ పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకున్నాక మనకి ఈ బెండకాయ మిక్చర్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని నెయ్యి మొత్తం ఇలా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు అలాగే వన్ టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఇంకొక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ పోపు దినుసులన్నీ మనకు చక్కగా కలర్ మారిపోయాక ఇందులోకి ఒక రెబ్బ కరివేపాకులు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ కరివేపాకు కూడా చిట్టుపట్టలాడుతూ ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను ఒక ఐదారు ఎండు మిర్చిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ కారంకి తగినట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే నేను ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు మీడియం సైజులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఉప్పు ఏంటంటే మనకు రైస్కి సరిపడ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే చిటికిడి పసుపుని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము సో ఇలా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు ఉల్లిపాయలన్నీ చక్కగా మగ్గాక ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఏదైతే ఉందో ఆ మసాలాని మొత్తం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని మనం చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ మసాలా మొత్తం చక్కగా మనకు ఈ ఉల్లిపాయల్లో కలిసిపోయి చక్కగా మగ్గిపోవాలి అప్పటిదాకా మనం ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మగ్గించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులోకి మన టేస్ట్కి సరిపడ కొద్దిగా కారంని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ కారంని కూడా నేను రైస్కి సరిపడ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకున్నాక మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైస్ మనం ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి యాడ్ చేసేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న రైస్ ఏదైతే ఉందో టూ మెంబర్స్కి సర్వ్ చేసుకునేంత రైస్ని చూపిస్తున్నాను అండ్ ఈ టోటల్ రెసిపీ కూడా నేను ఒక టూ మెంబర్స్కి సర్వ్ చేసుకునేంత రెసిపీని చూపిస్తున్నాను సో నే
సో మీ కనుక కంఫర్టబుల్గా లేకపోతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే స్టవ్ పైన పెట్టే కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే యమ్మీ అమ్మీగా బెండకాయ రైస్ అనేది రెస్ రెడీ అయిపోయింది సో మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ లంచ్ బాక్స్ ఏం చేయాలో అని అర్థం కానప్పుడు ఇలాంటి రైస్లు మనలో టైం నుంచి సేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా అందుకోసమని సో ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో అందరితో షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫ